到从。杰帅，这是……你不是说你是喜爱钱财的吗？这些都给你了。求和还那么傲娇，不过挺可爱的。你的心里有一个真正爱慕的人。那就是杰帅。你对他的回避，对他的冷淡，都是因为你在怪自己，对吗？杰帅，您让盛总管领小人来，就是为了让小人捞这些钱。怎么？你看起来不太高兴吗？杰帅，小人可否问您一个问题？你问。那日您罚过小人之后，您可曾，您可曾后悔过？您是因为后悔罚我，所以才给小人这些钱的吗？我为什么要后悔？我，你本就该罚。好，既然是这样，小人不能说，无功不受禄。小人先告退了。杰帅，怎么了？你不是说他最喜欢这些钱财的吗？见着了走不动道，结果呢？看都不看就走了。这这这这不应该呀、啊！我看他昨天那样，已经理解了。这怎么就不接我这台阶下呢？您可曾后悔过你说，前妻他能看见吗？哎，杰帅，这都摆的满院子都是了，田太医他肯定能看得见。田太医，嗯。
住着再跟我道歉吗？只要为对方挡过一刀，这就是过命的兄弟。天青，你为我挡过一剑，以后我也会照你。他是我的人，谁敢把他带走？这只是我闲来无事，在练字。娘，怎么办？少儿似乎真的喜欢上眼前这个男子。我有一事相求，你竟有求于我，这倒令我好奇了。兄长，我已经打算暂留不走了，可是我新辟的府邸，没有一个聪明能干的管事，百废待举，令我十分心烦。这才想到，兄长是御下的能手，恳请兄长赏一两个与我分一分忧。好，你想？要哪个？我和兄长身边的田太医关系不错，虽然他不是管事，但他聪明能干，能办成事，而且府里已经有一个丁太医了。所以想请兄长把田太医调拨至我府里，听我差遣，还请兄长成全
，你是我亲弟弟，自然想要什么就有什么。别说田七了，就算是盛安怀，你想要也一样可以要走。但是阿征，醉翁之意不在酒，你心里藏着什么主意，你自己最清楚。兄长如此多虑，实在令我惶恐。多虑吗？我就是思虑太少，才放任你成今天这副模样。你们上次逛风月场所，还看夜幕。田七出身市井，行为举止本就有出格之处。你们在一起，你也学着放浪形骸，已经没有了世家子弟应有的模样。如果田太医真的像兄长所说的不堪，那兄长你为什么把他留在身边？我是金主者是。兄长又何尝不会寂寞者黑呢？而且，兄长你抓着这么一个清秀的小小太医，不愿意把他放走，就不怕别人怀疑吗？放肆！你执迷不悟，强词夺理，忤逆长兄。今日在先祖，教训你这个不孝子孙，看你还敢不敢猖狂！来人！押去祠堂，请加法。没事儿，不用担心我。哦。哎，盛爷爷，发生什么事啊？你们要带小侯爷去哪儿？小侯爷想杰帅讨要你，去他府邸做总管。可是杰帅本身就对你和小侯爷之间不好的传闻十分恼怒。哎呀，小侯爷呢又不肯松口，和你之间断了关系。这不，杰帅要罚小侯爷呢。阿正，若你答应就此远离田七，今日之事，我就当没有发生过。兄长，我心意不改，你要罚就罚吧。继续说。这，这人太多了，我不敢说。都给我出去，包括你。兄长，出去站起来！现在没人了，说吧。因为，因为我
我喜欢你。你说什么？嗯、呃，我是说，我敬仰杰帅，杰帅就像天上的太阳，我就特别崇拜您。我日不能思，夜不能寐，我吃不香，睡不好。你真的这么崇拜我？是啊，杰帅是这世间的奇男子，跟杰帅一比，我简直就是地上的小蝼蚁，卑微到尘埃，不值一提。你既然这么崇拜我，为何还要跟阿征走？哎，我呀，就是掉进钱眼里的小米虫，也是一个见到漂亮姑娘走不动道的浪子。我日日看见杰帅，就夜夜感到自卑。我们之间有天差地别的差距。更别提喜欢敬仰杰帅。既然我们这么大的差距，你跟阿征就没了吗？哦不啊，不不不不，杰帅关心的都是国家大事，而小红叶呢就亲切一点。小红叶说自己有无尽的良田，还有茶园。小人这么一想，就算以后不当太医了，也是有个出路。说来说去，你都是为了一个钱字，他能给的。本帅给不了吗？不是，妈呀，我好像又说错话了。秦人是怎么回事？看到他脑子就浆糊了吗？杰帅，您别生气。哼，我气什么？气你崇拜我，还是气你贪财？天七。我放你自由了，杰帅，这是什么意思啊？杰帅是要赶我走吗？哎出去啊，让我安静安静。啊啊，是。山环，山环，山环，山环，哎，哎，老奴才，杰帅，你去哪儿了？哎，杰帅，不是您说让老奴出去，您想一个人静静吗？那我说过，我喊你可以不进来了吗？都是老奴的错，呃，杰帅又何吩咐啊？你是不是觉得我喜怒无常，不好相处？呃，比不上阿征，平易近人，见了谁都和气啊。啊，呃，不不不不不是，呃，杰帅，您掌管一方，要震慑多方势力，呃，自然要做到喜怒难辨。可是这小侯爷跟杰帅比，没那么责任重的。呃，所以他做一个洒脱的游侠是未尝不可的。哎，呃，要真是，要老奴说，小侯爷跟杰帅相比较的话，一个是太阳，一个是月亮。呃，太阳呢，更为耀眼，但是却很炙热，不是人人都可以靠近的。传我令。让阿征回房反省。是
难受吧？这么一个活生生的人就倒在您面前，而且是因您而死，您一定很内疚吧？杰帅关心的都是国家大事，而小红叶呢，就亲近一点。这个家伙到底在想什么呀杰帅，您的书。杰帅，就寝时间到了。今天不用你当值，出去吧。哎，杰帅，杰帅，即使今天不用小人当值，小人呢也想尽一份心。小人最近呢在研究医书，这医书上写啊，长寿花、茉莉、薄荷都有助于睡眠。杰帅，我想把这些香囊放到杰帅房中，一定能帮助杰帅睡眠的。不用了，本帅的失眠症已经好了，再也不用了。看他这副模样，是连我也不需要了吗杰帅，请用膳。就是个端午节，你这么高兴干嘛？因为小人最喜欢过节了，因为一过节就有赏赐。杰、啊、帅，别误会，我我没有别的意思，也不是故意在讨赏，就是杰帅问什么，小人就说什么了。我还真没见过像你这样的人，贪得无厌也就罢了，还贪得这么理所应当。杰帅，小人错了，杰帅，请恕罪。行了，既是端午节，就赏你两个金粽子。出去吧，别来烦我。谢杰帅赏赐。这杰帅突然间赏赐我，应该是消气了吧？天天气，给我玩玩呗。这个，这个不好玩。我给你讲讲端午节吧。好啊。端午节呢，在有一些地方又叫做女儿节。嗯，那什么又是女儿节啊？什么是女儿节？嗯，就是在这一天啊，家里有小姑娘的，就会把她们打扮得漂漂亮亮的。正所谓是小闺女，进太极言。那天气，我们也去找个小姑娘扮扮吧。祖母一直想要个小孙女。你是说，夫人喜欢孙女？嗯，我可
以想办法讨好夫人。只要夫人喜欢我，无论怎样，我也不会被赶出继父。成小女孩的模样了。如意常听祖母说想要个孙女，田七说今天是女儿节，如意便想办一办孙女，博祖母一乐。那你这么做就是为了逗祖母开心，是不是？愿祖母明年添一个真的小孙女，祖母您可喜欢？<笑>喜欢喜欢，快过来，到祖母身边来。哎呀。我们小如意怎么样，祖母都喜欢。<笑>瞧瞧你这小嘴儿，跟小大人似的，红气红气。<笑>这是你的主意啊？小人不敢，这是小少爷的心意。小人只是帮小少爷找了几件女孩子的衣服罢了。<笑>哎呀，今儿个端午，赏你两个金元宝，就当讨个吉利了。哎，谢谢季夫人。小人只愿常住在府中，伺候季夫人和杰帅。嗯，来，让祖母好好看看，<笑>真好看，喜不喜欢这头上的花呀？啊，喜欢。<笑>小少爷，给夫人请晚安了，咱们就去换衣服，不然让杰帅看见我就完蛋了啊。嗯，大叔叔。如意，你怎么办成这样？大叔叔，您别怪田七，是如意让田七把我办成这样的。你？嗯。为何呀？今天是端午节，也是女儿节。如意知道祖母想要个孙女很久了。所以才请田七把我扮成了女孩，去逗祖母开心。你带着如意，去找夫人讨赏。行啊，生财有道。你还真是掉进钱眼里。是忘了哄好季夫人，好让杰帅别赶我走。这下子弄巧成拙了。大叔叔，您别生田七的气。如意贪玩了。如意啊，我不怪你。我知道呢，你是一片孝心。但是啊，这有的人，不是觉得扮女装好玩吗？那我们就罚他也扮上女装，好吗？啊，不行不行。不行不行不行！啊，就是我知道错了，小人知道错了。您别罚小人扮女装，您打小人板子吧。小人真的知道错了。走吧，田太医。杰帅，我真的知道错了。杰帅，您您您饶了小人吧。田太医，你可别怪我们嘛，这都是杰帅吩咐的。田太医，可让我们服侍更衣啊？您放心，保管把您打扮得漂漂亮亮的。不用了，不用了，我自己来就行了。那您自己穿吧，我们先退下了。好。哎呀，我这怎么办我？田七装扮好了。田
亲，快让我看看你的脸，是不是美的就像画上的仙女？等我长大了，我要娶你。等你长大了，天气也老了。杰帅，不应该是小人是男人的原因吗？废话，本帅当然知道。把手放下，看着我说话。放下。哎呀！我跟您说，这女人的衣服穿起来真是麻烦死了，穿起来麻烦，走路更麻烦，把我身上的男子汉气概都给掩盖了。您看，您看，是你自己白瞎了这身衣服。天气好好笑啊，那我们带他去游船好不好？哎，不不不不不不，如意，我就不跟着去了，乖啊、哦。田七，你不喜欢跟大叔叔一起吗？嗯。原来如此啊！哎，怎么会呢？我可想跟你们一起玩了，这是小人的荣幸。我想喝水。哦，好。来。不行，要狂放。我也渴。好茶，好热呀、啊，如意，你热不热？是不是？好热好热，你说这天真热，热死老子了啊！你在干什么？一开始，我只是觉得你缺少一点阳刚之气，别人会嘲笑你像个女子。今天你穿上这身女装，我突然明白了一件事。什么事？如果说你是女人的话。那真是侮辱了全天下的女子！啊，腿收起来！哦，做端正。还有，不许粗言污语，听到没有？是是。怎么回事？穿上女装，不知道该怎么服侍了？哦，不是，杰帅，小人给您尝尝这个吧，是小人亲手做的芙蓉饼。身边的田太医、田七，田七啊，田七，太不讲话了！哼，杰帅，您还吃吗
面前，那位女扮男装之罪，估计小命立刻就没了。你说的，可是董家山庄？是。在我巡线追查的过程中，我发现当年董家山庄的余孽，近年来又悄悄地聚集在了一起。兄长，这幕后之人对继父仇恨很深，请兄长一定要注意安全。放心，继续追查下去，任何线索都不能放过，一定要揪出这幕后之人。是。怎么，还在为为兄之前要罚你的事情而生气吗？我没有，还说没有。刚才一副公事公办的样子，也不抬眼瞧瞧我，还说没生气。阿正，董家山庄的事情十分危险，在查线索的时候。务必要万分小心呢。我知道了，没什么事儿，我就先告退了。等等，关于田七的事情，你可想清楚了？就算兄长还要罚我，我的想法也不会改变。下去不小心睡着了，小人应该等您回来伺候您就寝的。杰帅，请自罪。你若不愿来伺候，就别来了。杰帅，杰帅，杰帅，小人能伺候您，是小人三生有幸。三生有幸？你可真会说这些拍马屁的话。既然你上次求阿征带你出府。我念在旧情，替你重新寻了一份差事。沈安怀，老奴在，把他带走，安排一份差事给他。剑帅，等等，剑帅，小人虽然贪钱，但小人也不会因为钱财背弃剑帅的。剑帅明察呀，剑帅，小人知道错了。剑帅，别说了，剑帅，您就饶了小人吧，剑帅。若你就此远离田七，今日之事，我就当没发生了。兄长，我心意不改，你要罚就罚吧。关于田七的事情，你可想清楚？就算兄长还要罚我，我的想法也不会改变。杰帅，把他带走，永远不要出现在我的面前。
。介帅，老奴有事禀报。呃，您让我安排田太医差事一事，我把他调至军营，兼任军医，可好？不远，把他调远一点，别再让我看见他。这乱花千日迷人。十年是雨落白之时，花丛不多言。